नारायण हरि नारायण हरि प्रणाम देवर्षि किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश देवर्षि आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस सत्य तो यह है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो कृष्ण का सामना नहीं कर पाता सामना नहीं कर पाता या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है वाह मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं मेरे घाव को खुरेदने आए हैं उन पे नमक छिड़कने आए हैं मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं हा और मेरी सहायता कृष्ण <laughs> विष्णु अवतार है आप विष्णु के भक्त हैं मैं हूं विष्णु द्रोही फिर भी जो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है उसकी सहायता करना चाहते हैं आप क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं अवश्य आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण है मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा नारायण हरि नारायण हरि कारण चाहे जो हो इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुणा बढ़ा देते हैं देव ऋषि बताइए क्या सुझाव है आपके पास मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग उसके विषय में मैं जानता हूं देव ऋषि तो समस्या यह है कि मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता उससे भेंट नहीं कर सकता उस, उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता तो मत जाइए उसके सामने और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने हर बार आप किसी ना किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए कालिया नाग स्वयं काल है मृत्यु का दूसरा नाम है उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया फिर उसके विष से बचना असंभव है उचित सुझाव है देवर्षि उचित सुझाव है <laughs> देवर्षि उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं <laughs> उचित है <laughs> उचित है Ha 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 ha!
बस बस बहुत आनंद ले लियो लला बस अब दूध पी ले ठहर ठहर गर्म है चिले ले ली मैं ना होती तो ना जाने क्या होता तेरा अपने आप दूध भी ना पी सकते भावला कहीं का आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पर आया हूँ मैया मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता इसी बात पे थोड़ा दूध और कजू खाने को दे दो अरे मैं तो भूल ही गई तनिक ठहर जाओ जी जी दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती हूँ महाराज आपके आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे जन्म से लेकर आज तक यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है इसका सफल होना निश्चित है दूत किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है जाओ काना क्या होगो? बाबा मैं चाहता हूँ कि मैया की स्वामता डिजिटल फ्रेम की वर्षा कुछ पे सरते ऐसे होते रहे वो तो होती रहेगी लल्ला अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला नंदराज वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके अब क्या करने वाला है तेरे बाबा कहाँ गए कंस मामा का खेल आराम हो गया है पर मैया वो सब सुनेगी तो व्यर्थ ही चिंतित हो जाएगी बस थोड़ा बाहर गए मैया कछु खा रही से बाहर इस समय मैया क्या होगा मैया देखो ना पीठ पे कुछ हो रहा है मेरा हाथ ना पटराप करो ना देखा यहाँ क्षमा करना मैया पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब कहिए क्या संदेश लाए हैं आप नहीं नंदराज नहीं महाराज कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए ठीक है मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज सभी गांव वासियों की सभा बुलाइए बंसी सभी गांव वालों की सभा बुलाओ राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजो है कंस ने आप मेरे पत्र को पढ़कर सब बहुत चक्के रह जाएंगे ये। 
<laughs> और वो कृष्ण उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसकता है कि आकाश फट पड़ेगा बिजलियां गिर जाएंगी <laughs> प्राप्ति ओ प्राप्ति कंस का पत्र स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है वो कृष्ण वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु के वेदी पर चढ़ा देगा प्रिय वृंदावन वासियों को <laughs> अब आएगा आनंद प्राप्ति अब आएगा आनंद सबको इकट्ठा करवा के पढ़वाए गो अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने मैं भी जे ही सोच रही हूँ जी जी कछु ना कछु तो विशेष है पर जे हो क्या सकता है बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है मैया मैया अब क्या होगा मैया देखो ना सर पे कछु हो रहा है लल्ला नारायण ने तुझे हाथ दिए है ना हम्म पीठ की बात अन्य थी अपने सिर की सेवा स्वयं कर सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना मैया सुनो ना मैया देखो ना तीव्र कर कछु हो रहा है है। सब लोग आ चुके हैं अपना संदेश सुनाइए आप गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले एक कोटी कमल के पुष्पों की आवश्यकता है इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राज्यसभा में पहुंचा दिए जाए यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा स्मरण रहे यदि कल की पूजा में इन एक कोटी कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा कल प्रथम पार तक का ही समय है आप सबके पास एक कोटी कमल पुष्प वो भी कल प्रथम प्रहर में ऐसे कैसे संभव है और कोई साधारण पुष्प ना यमुना नदी के मत खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए हो रहे लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है तो फिर कैसे हो पाएगा यह संभव है हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है राजा कंस ने सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे बालकों का यहां होना उचित ना है लल्ला ले जगेंद ले जा अपने सखाओं के साथ खेल सुबह उज्जवल मधमंगल वसंता देखो भैया ने क्या दिया है चलो खेले बहुत आनंद आएगा आज मानो बंसी जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना पर हम कर ही क्या सकते हैं 
पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना मैं चला जाऊंगा जमुना जी में वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं गांव के लिए समाज के लिए कुछ करके मरू तभी तो शांति मिलेगी ना काका यदि आप उस विशेष जल में छलांग लगा भी दोगे तो एक कोटी कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है तो मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज आपको जाना है तो जाओ हरिया काका भैया सब चले जाओ लेकिन आपको पता है वहाँ का जल कितना विषैला है आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे फिर कैसे इकट्ठा करेंगे एक कोटी कमल पुष्प आप बात तो सही कह रही हैं शांति उस दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दी हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए और इस संकट का समाधान ना निकले को काना बताना कौन सा खेल खेले गेम पकड़ खेल गया है पर एक बात सुन लो सब कोई भी तीव्र गति से ना फिखे हो गेंग को भैया ने स्विम बनाया मेरे लिए सब तैयार हो थोड़ा बल लगा के फेंक हाँ काना हम अभी बड़े हो गए हैं तू तो अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहे हैं ना गेंद तो डूब गई अच्छा तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से देखो देखो सिखवा दी ना मेरी गेम मुझे नदी में तो मुझे जाके लानी पड़ेगी रुक जा तारा। जी क्या बोल रहा है तू गाना इसमें तो बहुत संकट है कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी हे नारायण कोई उपाय समझ में ना आ रहा है मैया तुम कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का तुम सही कह रही हो सो हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा पता है कि तो भगवान है दिव्य है बहुत शक्ति है तुझमें पर फिर भी हम तुझे विशेले चल में ना जाने दे सकते उस हो तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है ना जाऊंगो गेट कहा गिरी है कितनी दूर गई है ये तो देख लू आके उसे बाहर निकालने का 
कोई उपाय ढूंढ पाऊ काना की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही पहले इसने देवश्री नारद को मथुरा जाकर कंस को भटकाने के लिए कहा फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा और अब भी स्वयं में तो इसने कहा था कि गेत बहुत महत्वपूर्ण है फिर स्वयं ही उसे नदी के विसले जल में फेंक दिया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos